السلام علیکم گران دوستان و جاوید احمد فضلی ام سایس خدمت حاضر سوایم دوم تولگی پینزم یونیت د درس سره لکه څنګه چې تیر تیر پروگرام کې زموږ سس یو درس ما ویل راتلون کې پروگرام پورې اړه لري نو اول به د دې در مخه چې کتاب ته رجوع وکړو اول به هغه ګرامري مطلب ته ورسو او د غور سره بیا د خیر سره کو وخت او کتاب ته رجوع کو زموږ سس خبر راځي پرسونل پرونون ته چې په پرسونل پرونون کې موږ ته سبجیکت پرونون او ابجیکت پرونون پوزیسیو ایجیتیو او پوزیسیو پرونون به د خیر سره وای او غوري مادر تو ویل داسې تاسې یو جدول جوړ کړئ چې په دې جدول کې تاسې کولای شئ دغه پرونونونه ذکر کړئ او غوري دلته مو سبجیکت پرونونز درلوده دلته مو ابجیکت پرونون درلوده ش ابجیکت پرونون دلته به پوزیسیو ایجیتیو ور واچو پوزیسیو ایجیتیو او دلته به خیر سره پوزیسیو پرونون ذکر کړو پوزیسیو پرونون ش سابجیکت پرونون به ستاسې په مرسته زه دلته ولیکم خدای دې وکړي چې ستاسې هم په یاد یې سابجیکت پرونون وګورئ سابجیکت پرونون کې اول شی چې شو اول شی آی و شاید دا یې زموږ ستاسې آی دوهم چې شو وی و صحیح شو دریم یو سلرم دی په یاد مو دی انشالله پینزم هی شپجم مو شی او آخری مو ایت دا از مجسته سبجیک پرونانز و چه تیره و رست مجسته سوه شا دا دا از مجسته سبجیک پرونانز نن و رز رزو آبجیک پرونانز وای سبجیک پرونانز مجسته سوه چه ها غزا میرون دی چه دا فایل اسم پر زای رزی مثال می هم در کرد رازو object pronoun یا مفعولی زمیرونه ده object pronoun چه مانه لدی مفعولی زمیرونه فایلی زمیرونه او فایلی زمایر یا زمیرونه او مفعولی زمیرونه شا شا پا object pronoun کی مرش object pronoun وای چی شده او پا object pronoun کی مرش کم زمایر لرو object pronoun هغا زمایر دی چه ده مفعول اسم پر زایر ازی یعنی زمور استس پا یوا جمله کی که زمور استس اسم کم چی ذکر ساوی وی هغا مفعول وی او موش غوارو ده هغا ده تکرار از خمخنی وی وکو او موش هو غوارو چه ده هغا پر زای مفعول او برشی زمیر را چو نو ده object pronoun یا مفعول زمایر رو سخی استفاده کو ده مثال پا توگه که زه وایم چه ما خط ولیکل ما خط ولیکل البته لکن که دلتا چوک دی لکن که زیم نو زا فایلم زا که چی داغ عمل ما ایز را کده لکل سوی چی شده لکل سوی خط دی نو خط چی شده مفعول زو نو کلا چی موجه تس وارو دا خط دا پارا مفعول را چو دا دی زمیر را چو دا دی زمائی را سخنه را چو بلکه دا دی زمائی را سخنه را چو یعنی ده مثال یو یو مستقیم یو مستقیم مثال با دار کم که یو چوک را ولار سی یو بل چوک وی احمد را ولار سی محمود وی که تا اسی پا دیز ای که توجه و که احمد دا عمل اجرا کون که کسته زکه چه احمد را ولار سا وی محمود و علی او حقا چه چه مثال لط خوره لی یا سو پر چا بندی چه داغا عمل اجرا سا وی حقا محمود دی نوزمور سس پا جمله که محمود مفعول دی احمد فایل دی او کلا چیزا غوارم دا محمود مثال زمیر رو را چوم دا مفعولی زمیر رو نسا خور را چوم دا مثال پا توگا سا وایم احمد بیتس محمود احمد محمود وی یا محمود تا ما تا ورکی شا پا دی زای کی دا از مجستس فایل دی سبجیکت دی دا غا بیت از مجستس فیل دی او محمود از مجستس مفعول دی کلا چی ما ول دا احمد پر زای مجزمی رو را چو دا تیز مای رو سخو را چو نوایم هی 
د احمد پر ځای وایم هی خو کله چې محمود وایم چې مثال هی بیټس دلته بیا هی نه سوایلی دلته باید موږ د مفعولی ضمایر څخه یو روچو مفعولی ضمایر زه دلته لیکم بیا کول سی تاسو دلته یو روچو وګورئ د آی مفعولی ضمیر دی می می د وی مفعولی ضمیر دی اس د یو مفعولی ضمیر په خپل بیرتا یو ده یعنی که یو یا مخاطب کس که د فایل په حیث راسی هم یو ده او که د مفعول په حیث راسی هم یو ده د د مفعولی ضمیر دی دم د هی مفعولی ضمیر دی هم هلتا مو هی در لو ده دلتا هم لرو د شی مفعولی ضمیر ده و باشی هر او د ایت مفولی زمیر بیرته ایت یعنی ایت او یو دواره پا فایلی زمیرو که او پا مفولی زمیرو که پا دوارو حالاتو که یو دول ده خود آنور تغییر که آی می سوه وی اس و یو البته آغسی پاتیجی ده دم سوه هی هم سوه شی هر سوه او ایت هم آغسی پاتیجی ده ده معنی چی شده معنی بیزه در تو ویم آی زه می زه یا ما تا یا از ما سره وی مج از مج یه از مج سره یا مج تا مثال وی مج یه والو از مج سره بلاده یا مج تا یه رواست ول پا دا طول و حالاتو که مج از تیم الو یو تاسی یا تا یو تا یه تاسی تا او یا سای سره ده دوی دم دوی تا دا دوی سره او یا دوی یه هی دای هم دای یه دا دا سره او یا دا تا او شی دا هر دی تا دا دی سره او یا دا یه مانس ایت هغا ایت پا دی زای که بیا هغا یه دا هغا سره او یا هغا سره یا هغا تا یه ش په دې صورت کې موږ تاسو کله چې داسې یو جمله ولرو نو موږ د دې فایلی د دغه زمایرو څخه چې مفعولی ضمیرونه دي یو راچو نو که تاسې دلته توجه وکړئ محمود د زموږ ستاسو دلته چې شي ده مفعول دی نو د مفعولی ضمایرو د کټګوري څخه موږ د محمود ضمیر پیدا کو موږ ویل هی د چا د پاره راځي د مفرد مذکر غائب د پاره راځي نو دلته هم هم د مفرد مذکر غائب د پاره راځي نو د محمود پر ځای به موږ ته شو راچو هم راچو مثال وایم احمد بیتس هم بیا نو هی نه وایم احمد بیتس هم احمد هغه وی احمد هغه ته ما ته ورکی البته یو ایس پاتا سو شا دا اوز مرسس مفعولی زمیرونه شا اوز رازو دا خیره سرا مرسس پوزیسیف ایجیتیف وای اول با دا در تو وایم چه ولی دا پوزیسیف ایجیتیف دی اولی پا دی کتگوری کی رازی او روز سبا بیا دا خیره سرا دا حقا پا آدا معلومات در کنم شا او گوری رازی پوزیسیف ایجیتیف دا پوزیسیف ایجیتیف دو دو کلمو سا خجور سوی چی یو پوزیسیف دی یا ملکی او یو ایجیتیف دی چی یعنی صفت شا اول و دا وای چی دا دیتا ولی صفت ویل کیجی ولی صفت دیتا ویل کیجی حقا دا دیتا پارا چی دلتا بی ولی کم او بیا بی ورسا دا خیره سرا پاک او گوری کزو وایم بک بک کتاب آیا پدی زای که مشخص دی چی کتاب ده چیشی کتاب دی ده چا کتاب دی ده کمس و ده دی کتاب پاره دلته هیچ معلومات نست خو کزر اولارسم او ایم مای بک از ما کتاب آیا مشخص نست و آخو مشخص و کزر دلته او ایم چی بک نمالمی جی کم کتاب خو کزر او ایم مای بک معلومه سو چې زه خپل د کتاب په اړه خبرې کوم 
نو د دې د پاره دې ته ایجیټیو وایي یا د دې د پاره دا صفت دی ولی ځکه چې د صفت دنده ده چې د اسم او یا ضمیر په اړه البته دلته د اسم په اړه دی معلومات ورکړي یا اسم مشخص کړي در یو حاله نو دلته هم کله چې موږ وایي مای بوکس ما کتاب دلته موږ د اسم په اړه چې شورکو معلومات ورکو نو د دې د پاره دې ته ایجیټیو او یا صفت وایي سرنګوالی کوي د چشي د اسم دا یو نقطه سو بله نقطه نو کله چې دا صفت دی ولی د پرسونل پرونونز یا شخصی زمیرونو په ډله کې کټګوري کې راغله موږ ته خو دا په شخصی زمیر کې راځي هغه د دې د پاره تاسې توجه وکړئ کزه دلته وایم احمد احمد بک د احمد کتاب احمد بک د احمد کتاب یعنی په دې ځای کې دا شی چې دا کتاب په چا پورې مربوط دی په احمد پورې مربوط دی دغه اسم ته موږ ته سویل چې مالک او یا ملکی اسم چې موږ ویل هلته ملکی اسمونه چې مو وایي هغه دا دی چې دلته شودل کېږي چې دا د دې په ملکیت کې دی او د دې مالک دا دی صحیح شوه ښه نو کله چې زه د احمد پر ځای و ایم یو د پوزیسیف ایجیتیو څخه ګټه واخم او یا ولیکم مثال هیز بوک د د کتاب آیا تر څنګ د دې چې دا هیز را ولاړ شو د بوک په اړه یې معلومات ورکړل چې کتاب د چا دی آیا دلته د احمد جاګوزین نه شو دغه هیز معلوم دار نو احمد مو ایسته کړه داسې خو نه کېږي چې هم احمد ولرو د اپاسټرافي هیز سره او هم د هغه تر څنګ هیز ولرو کله چې هیز راغلی نو احمد څه کېږي له منځه ځي کولای شو ووایو احمد مارکر د احمد مارکر یا کولای شو ووایو هیز مارکر د ده مارکر نو کله چې یو کلمه یوه کلمه چې دا ده را ولاړه شوه او د یو اسم ځای ونیول هغه ته موږ د ضمیر نوم ورکوو متوجه خو یاست د ضمیر د هغه تعریف دی چې ضمیر هغه کلمه ده چې د اسم پر ځای استعمالېږي او د هغه د تکرار مخنیوی کوي نو دلته هم ضمیر راغلی او د چې شي مخنیوی کړی د اسم د تکرار مخنیوی کړی نو د دې دپاره دا په پرسونل پرونونز کې راځي او د دې دپاره چې د اسم په اړه معلومات ورکوي د دغې خبرې دپاره دا په اصل کې ایجیټیو او یا صفت دی ښه اوس به راسو ولیکو چې د دغې د دغې پوزیسیف ایجیټیو یا ملکی صفات دي چې شي د آی ملکی صفات دی مای د وی یا د اس البته دا یاد کو بهتره ده یا کولای سو وایو د متکلم مفرد ملکی صفات مای دی او د متکلم جمع ملکی صفات دی اور د یو یا مخاطب مفرد او جمع په دواړو حالاتو کې د دې ملکی صفت دی یور ښه د دې یا غایب جمع ملکی صفت دی دیر ښه د هی یا غایب مفرد مذکر یا د هی ملکی صفت دی هز او د شی یا غایب مفرد مؤنس ملکی صفت دی هر او د غایب مفرد کولای سو بی جانه یا حیوان ده پر استعمال کو ده هغه ملکی صفت دی اتس شا نو چی شو مای اور یور دیر هز هر او ایتس یو خواهش سای سخل لرم چه هغا خواهش داده کوشش بکی دا سی پا ترتیب از دا کی بیا کلا چه دا تا سی ذکر کوی نو یو خو ندر سا غلطی جه دو هم هیچ یو ندر سا خفاتی جه شا معنا یه چی شده دا دوی معنا دا مای معنا دا زما اور معنا دا زموج یور معنا دا دیر معنا دا دا دوی هز معنا دا 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 مزاکر هر معنا دا دا دی 
او ایتس مانا ده ده داغی یا ده داغ دا اوز مون رو سس پوزیسی با اجیتیفز او یا ملکی سفتون رازو اخیری خانه تا چیز مون رو سس اخیری خانه تا ای دیوکی چه ده زای پا سکرین کی راسی پا اخیری خانه که مون رو پوزیسیف پوزیسیف پرونام یا ملکی زمیرونه ش ملکی زمیرونه چی شدی؟ ملکی زمیرونه پخفل زمیر دی او د د پرسونل پرونان یا برخه ده چه انشالله پر ملکی زمایی رو به ده خیر سره بلی ورزی تا بحث وکو او ملکی زمایی رو هم هم دقه او دانی دی فقط لکه دلتا چه ده ده شکل تغییر کده ده ده شکل به ده زای که تغییر کده او لکه چنگه چه دلتا ده ده شکل نه تغییر کده هم ده رنگ ملکی زمیر شکل هم تغییر که یعنی او دانی دی خود آی ده پار جلال رو وی ده پار یو ده هی شیر ده طول ده پار شا هاگا با ده خیر سر بلا ورز کور کو هم ده رنگ ده هاگا تر چنگ با خپل کتاب تا هم رجوع کو او زین مثالونه با ده خیر پا کتاب که هم وایو شخ دای دیوی که چه دنون رزی در سخم یو چز ده کده وی در بیا چیز است جاوی ده احمد ساسی خود من تازیرشم تا ایس پا پاک رب سپارم ده توجه سخم و بیا هم دیر منه نه ده خدای پا من Thank you.